हेलो दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं एमके के मोइन क्लासेस में तो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट सेवन मेट्रिस तो एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर आज हम लोग देखेंगे सिक्सटीन नंबर चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन आपका लिखा हुआ है इफ ए इक्वल टू आपको एक मेट्रिक्स दे रखी है और आगे बोला गया है क्या प्रूव करना है किसको ये पूरी स्टेटमेंट को क्या है जीरो के इक्वल हमको प्रूव करना है यानी कि यहाँ पे पहले हम लोग ए से क्या निकालेंगे पहले हम लोग ए क्यूब निकालेंगे फिर ए स्क्वायर निकालेंगे सबकी वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे उस जो इसको सॉल्व करेंगे क्या आना चाहिए जीरो के इक्वल आना चाहिए तो सबसे पहले अब यहाँ सवाल उठता है सर ए क्यूब कैसे निकाला जाए तो ए क्यूब निकालने से पहले आपको निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर को ठीक है तो चलो हम यहाँ पे निकालते हैं सबसे पहले क्या ए स्क्वायर को निकालते हैं तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे हमको पता है क्या करेंगे ए इंटू ए करेंगे तब ए स्क्वायर निकलेगा यानी कि ए का मल्टीप्लाई दो बार करना पड़ेगा तो यहाँ मैट्रिक्स ए हम राइट करे दे रहे हैं यहाँ पे उसी तरह हम लोग यहाँ भी मैट्रिक्स ए आपका है तो वो भी राइट करे दे रहे हैं अब इन दोनों देखिए मल्टीप्लाई फिर से करना है तो मैंने आपको शायद पहली पार्ट में बोला था या सेकेंड पार्ट में बोला था कि आपको मैट्रिक्स सीखना है तो आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए तो वो बात देखो यहाँ पे आ रही क्यों क्योंकि बार बार क्या हो रहा है मल्टीप्लाई ही हो रहा है है ना तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई फिर से करना है तो रूल क्या था कि पहली सर रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से लिखेंगे यहाँ पे तो वन का मल्टीप्लाई वन से कितना आएगा जीरो आएगा प्लस लगाया जीरो का मल्टीप्लाई जीरो से जीरो ही आएगा प्लस लगाया टू का मल्टीप्लाई टू से कितना आएगा फोर आएगा ठीक है अब उसी तरह इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम्स करेंगे वन का मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे तो जीरो आएगा प्लस लगाया जीरो का मल्टीप्लाई टू से जीरो आएगा प्लस लगाया टू का मल्टीप्लाई जीरो से जीरो आएगा फिर उसी तरह इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे वन का मल्टीप्लाई टू से टू आएगा फिर जीरो का मल्टीप्लाई वन से जीरो आएगा फिर टू का मल्टीप्लाई थ्री से सिक्स आएगा तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही होगी तो हम लोग इसी तरह इस तरह का मल्टीप्लाई लिख ले रहे हैं तो अब हमने मल्टीप्लाई कर लिया है अब सीधा क्या करेंगे नो को ऐड करेंगे फाइव और वन और फोर आपको कितना हो जाएगा फाइव हो जाएगा उसी तरह यहाँ पे आएगा जीरो यहाँ पे आपका आएगा एट यहाँ पे आपका आएगा टू यहाँ पे आएगा आपका फोर यहाँ पे आएगा आपका फाइव यहाँ एट आएगा यहाँ पे तो जीरो आएगा यहाँ पे आपका थर्टीन आएगा तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही होगी तो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया इन इन नंबरों को अब क्या करना है देखिएगा अब इसमें क्या करना हमको ए स्क्वायर निकाला है हमको निकालना है ए क्यूब तो ए क्यूब को तो हम इस तरह राइट कर सकते हैं कैसे ए स्क्वायर इन टू ए बिल्कुल सर लिख सकते हैं तो हमने जो ए स्क्वायर निकाला है वो ए स्क्वायर की जगह हम लोग राइट करते हैं ए स्क्वायर हमने अभी देखो यहाँ यही निकाला था ए स्क्वायर आपका तो ए स्क्वायर की जगह कितना रखेंगे फाइव टू एट इसी तरह हम लोग राइट कर ले रहे हैं और वापस ए जो आपकी मैट्रिक्स दे रखी थी वो हम यहाँ पर राइट कर दे रहे हैं तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही होगी अब देखिए यहाँ पे क्या फिर से आपको मल्टीप्लाई ही करना है है ना चलते हैं मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे तो मल्टीप्लाई फिर से वही इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से तो अब हम यहाँ पे जल्दी जल्दी थोड़ा सा करे ले रहे हैं इसको तो हमने सबका मल्टीप्लाई कर दिया है अब थोड़ा सा आपको ऐड करना है केवल बस चलिए ऐड कर देते हैं अब देखिएगा सिक्सटीन और फाइव ऐड होगा कितना आएगा ट्वेंटी आएगा यहाँ पर तो आपका तीनों जीरो ऐड हो जीरो आएगा यहाँ पर कितना आएगा यहाँ पर आपका आएगा थर्टी यहाँ पे कितना आएगा यहाँ पे आएगा 12 और यहाँ पे आपका 8 आएगा यहाँ पे कितना आएगा 23 आएगा आपका उसके बाद यहाँ ऐड करेंगे कितना आएगा 34 आएगा यहाँ पे तो आपका 0 रहेगा और इन दोनों नंबर को हम लोग ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6 और 9 5 आएगा यहाँ पे और यहाँ 4 एक 5 आपका 55 आ जाएगा तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही होगी हमको जो जो रिक्वायरमेंट थी उस स्टेटमेंट हमने सब निकाल लिया यानी कि ए क्यू भी निकाल लिया ए भी ए स्क्वायर भी निकाल लिया ए और हमको आई पता ही है ठीक है तो हम लेके चलते हैं उस प्रूविंग का क्या एल तो प्रूविंग का हमने यहाँ पे एल राइट किया ए क्यूब माइनस का सिक्स ए स्क्वायर प्लस का सेवन ए प्लस का टू आई तो हमने एल एच एस का राइट कर लिया अब हमको क्या करना है हमको ए क्यूब की वैल्यू यहाँ पे जो दिख रही है वो ए क्यूब रखना है ए स्क्वायर यहाँ रखना है ए यहाँ रखना है आई यहाँ रखना है आई क्या होगा मैंने आपसे कहा था जिस ऑर्डर की आपको मैट्रिक्स गिवेन होती है उसी ऑर्डर का आप क्या करिए आई बना लीजिए ये करिए यानी कि आइडेंटी मैट्रिक्स आपको उसी ऑर्डर की फॉर्म करनी है तो पहले हम यहाँ पर राइड करेंगे क्या ए क्यूब तो ए क्यूब यहाँ पहले राइड कर दे रहे हैं तो हमने एक क्यूब राइट कर दिया यहाँ माइनस था माइनस लगाया सिक्स था तो सिक्स हमने राइट किया अब क्या लिखना है यहाँ ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर की जगह हम लोग ए स्क्वायर राइट कर दे रहे हैं प्लस लगाया सेवन है तो सेवन राइट कर दिया यहाँ पे अब ए की जगह हम लोग ए मैट्रिक्स आपको जो क्वेश्चन में गिवेन है वो राइट कर देंगे फिर यहाँ पे टू था टू राइट किया अब ए आई देखिए आई क्या होगी आपकी
माइनस लगाया अब सिक्स सिक्स का मल्टीप्लाई अंदर हमको करना है चलिए सिक्स का मल्टीप्लाई अंदर करते हैं अब यहाँ पे सेवन का अंदर मल्टीप्लाई करना है हमको उसी तरह इस टू का मल्टीप्लाई अंदर करना है हमको तो उम्मीद कर रहे हैं बात ही आप तक तो समझ में आई होगी अब क्या करना है सबको अब ऐड या सब जो हो रहे होंगे नंबर वो कर देंगे चलिए देखते हैं यानी कि ट्वेंटी वाला नंबर इसके साथ आपका क्या होगा माइनस लगा तो मतलब माइनस होगा तो यहाँ लिख सकते हैं ट्वेंटी माइनस का थर्टी अब यानी कि ये वाला ये वाला नंबर ये वाला नंबर ये वाला सब साथ में आएंगे तो यहाँ प्लस का है तो प्लस का कितना आएगा सेवन आएगा आपका यहाँ प्लस का टू है तो प्लस का कितना आएगा आपका टू आएगा इसी तरह आपका ये वाला नंबर यानी कि जीरो यहाँ पे है यहाँ माइनस का जीरो आएगा यहाँ प्लस का आपका इस बार जीरो आएगा और यहाँ आपका प्लस का फिर से जीरो आएगा उसी तरह यहाँ थर्टी राइट होगा थर्टी के साथ माइनस का फोर्टी आएगा आपका फिर यहाँ पर प्लस प्लस का फोर्टीन आएगा यहाँ प्लस और प्लस का आपका जीरो आएगा इसी तरह हम सब नंबर को राइट कर ले रहे हैं तो हमने सभी नंबर यहाँ पे राइट कर लिए इस तरह आप देखिए अब थोड़ा सा ऐड या सब करना है कितना होगा जिस ट्वेंटी वन सेवन को ऐड करेंगे कितना आएगा आपका ट्वेंटी वन सेवन को जब ऐड करेंगे ट्वेंटी एट आएगा ट्वेंटी एट में टू ऐड होगा तो आपका थर्टी होगा थर्टी में से थर्टी चला जाएगा कितना आएगा आपका जीरो आएगा और यहाँ पर कम्प्लीटली आपका जीरो जीरो ही रहेगा यहाँ देखिए फोर्टीन और थर्टी फोर ऐड करेंगे फोर्टी एट फोर्टी एट में से फोर्टी एट जाएगा कितना बचेगा जीरो बचेगा ट्वेल्व में से ट्वेल्व जाएगा जीरो बचेगा उसी तरह आप क्या करेंगे पहले इसको हम इस ऐड ऐड करते हैं इसके साथ कितना आएगा फोर्टीन को ऐड करेंगे एट के साथ ट्वेंटी आएगा ट्वेंटी और प्लस टू ट्वेंटी फोर में से ट्वेंटी जीरो आ जाएगा उसी तरह से ट्वेंटी थ्री सेवन थर्टी थर्टी में से थर्टी जाएगा आपका जीरो आ जाएगा उसी तरह यहाँ फोर्टी एट फोर्टी एट में से फोर्टी एट जीरो आएगा यहाँ भी जीरो होगा और इसको ऐड करेंगे कितना आएगा सेवेंटी सिक्स सेवेंटी सिक्स और प्लस टू कितना होगा सेवेंटी एट सेवेंटी एट में से सेवेंटी एट जाएगा आपका जीरो आएगा तो देखिए आप क्या आ गए टोटल मैट्रिक्स पूरी जीरो आ गई यानी कि इस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी तो आप देखिएगा क्या हम एल लेके चले थे और आर मेरा कितना आ गया आर मेरा कम्प्लीट जीरो आपका आ चुका है तो यही क्या हो जाएगा यही आपका आर होगा तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं क्या कि सर जो एल मेरा था वो बराबर है किसके आपके आर के बराबर है तो उम्मीद कर रहे हैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन था बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था तो आप इसको एक बार अपने आप से लगाने की कोशिश करिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड में बोर्ड एग्जाम में बनते हैं ठीक है आप देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका बोला गया है क्या इफ ए आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और आपको आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है तो मैंने कहा था आपसे क्या कि ए जो मैट्रिक्स होती है जिस ऑर्डर की होगी उसी ऑर्डर की आपको कहीं ना कहीं आई आपको गिवन होगी या आपको कहीं ना कहीं बनाना होगा ठीक है तो यहाँ पे दे रखा है बहुत अच्छी बात है लिखा हुआ है देन क्या करना है आप के की वैल्यू निकालनी अब यहाँ पे तो के आया नहीं इसका मतलब यहाँ पे के जो आपका है इसको हमको यहाँ पे निकालना है अब के की वैल्यू क्या होगी वो हमको बताना है तो बोला गया है जो ए स्क्वायर होगा वो आपके इसके इक्वल होगा तो यहाँ सबसे पहले हम ए से क्या निकालेंगे हम लोग सबसे पहले ए से ए स्क्वायर निकालते हैं फिर उसके बाद इस स्टेटमेंट में हम इसको पुट करेंगे तो पहले निकालते हैं ए स्क्वायर ए स्क्वायर कैसे निकलेगा आपको पता अच्छे से कितना क्या करना पड़ेगा हर ए का मल्टीप्लाई ए से करना पड़ेगा तो यहाँ हम लोग पहले ए की जगह हम लोग ए मैट्रिक्स राइट कर लेते हैं फिर वापस हम इस ए को राइट करते हैं फिर से अब दोनों का क्या करना है दोनों को अब मल्टीप्लाई करना है सेम वही प्रोसीजर इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से इस रो में लिखना है थ्री का मल्टीप्लाई थ्री से कितना आएगा नाइन आएगा अब यहाँ देखिए माइनस आएगा प्लस आएगा अभी देखते हैं माइनस यहाँ प्लस माइनस का यानी कि माइनस का आपका एट आएगा उसी तरह आपका इसका मल्टीप्लाई से करेंगे कितना आएगा माइनस का सिक्स और माइनस माइनस आपका प्लस का फोर हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई से करेंगे कितना आएगा ट्वेल्व आएगा यहाँ यहाँ पे माइनस प्लस माइनस का आपका एट आ जाएगा फिर माइनस प्लस माइनस आएगा आपका एट और यहाँ पे प्लस का आपका फोर आएगा तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही होगी हमने क्या किया रो का मल्टीप्लाई कॉलम से करना है बस लिखना रो में है ना इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं नाइन में से एट जाएगा वन आपका आएगा यहाँ पे आपका माइनस का टू आएगा यहाँ पे आपका फोर आएगा यहाँ पे आपका कितना आएगा माइनस का फोर आएगा तो ये हमने क्या निकाल लिया हमने निकाल लिया ए स्क्वायर तो स्टेटमेंट आपकी क्या गिवेन थी स्टेटमेंट आपकी थी ए स्क्वायर जो था वो इक्वल था किसके के ए माइनस का टू आई तो यहाँ ए स्क्वायर हमने निकाला है तो ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर रखते हैं कितना निकाला है वन फोर माइनस टू माइनस का फोर हमने निकाला उसी तरह के आपका तो कोई नंबर है तो बाहर रख लेते हैं उसको ए आप क्या रखेंगे जो आपको मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवेन है हमने ए राइट कर लिया टू अब बाहर रखेंगे आई आपको क्वेश्चन में गिवन है वो रख लेते हैं यहाँ पे तो ये सब नंबर हमने रख लिए अब इसको थो
फोर के आएगा यहाँ पे माइनस का टू के आ जाएगा उसी तरह इस टू का मल्टीप्लाई हमको कहाँ करना पड़ेगा अंदर करना पड़ेगा यहाँ टू आएगा यहाँ जीरो यहाँ जीरो यहाँ पे आपका टू आएगा फिर क्या करेंगे अब देखिए यहाँ पे आपकी एक मैट्रिक्स है तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स यानी इस मैट्रिक्स को हमको क्या करना पड़ेगा एक मैट्रिक्स बनानी है तो इस थ्री का इसके साथ ये इसके साथ जाएगा ये नंबर इसके साथ जाएगा यानी कितना हो जाएगा थ्री के यहाँ माइनस प्लस माइनस का टू आएगा फिर माइनस का टू के माइनस प्लस माइनस का जीरो आ जाएगा यहाँ पे आएगा फोर के माइनस प्लस माइनस का जीरो आएगा यहाँ आएगा माइनस का टू के माइनस प्लस माइनस का टू आ जाएगा और यहाँ पे जो आपकी मैट्रिक्स गिवेन है वो राइट कर देते हैं इसे अब देखिए यहाँ भी दो टू क्रॉस टू मैट्रिक्स है यहाँ भी टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स यानी कि ये वाला नंबर आपके इसके इक्वल हो जाएगा ये वाला नंबर आपके इसके इक्वल हो जाएगा ये वाला नंबर आपके इसके इक्वल हो जाएगा ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा और यहाँ आपको के की वैल्यू निकालनी है जरूरी नहीं कि सबके आप इक्वल करिए आप किसी एक के इक्वल करिएगा सेम वैल्यू आएगी सबके साथ ठीक है तो हम इस वाले नंबर को इसके इक्वल कर लेते हैं यानी कि यहाँ पे वन है आपका यहाँ पे थ्री के माइनस का टू है वो आपकी मर्जी है आप इसके साथ जाना चाहें या इसके साथ जाना चाहें या इसके इन दोनों के साथ जाना चाहें या इसके इसके साथ जाना चाहें आप किसी से भी करेंगे के की वैल्यू आपकी सेम आएगी जिससे जो इसमें आएगी वही सब में आएगी ठीक है तो यहाँ पे वन रखा है ये माइनस टू इधर आएगा कितना हो जाएगा प्लस का टू हो जाएगा यहाँ पे थ्री के हो जाएगा तो यहाँ पे थ्री के ऐसे रखा हमने यहाँ कितना आएगा थ्री और इस थ्री से थ्री कट जाएगा के की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये आपका वन टाइम्स आएगा यहाँ पे तो के की वैल्यू आपकी वन आ जाएगी तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आई होगी तो यानी कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट जो आपकी के की वैल्यू पूछी गई थी इस क्वेश्चन में वो कितनी थी आपकी वन थी ठीक है तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन तो आपको क्वेश्चन नंबर एटीन आपका है लिखा हुआ है इफ आपको एक मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है एंड आई एस दी क्या है आई यहाँ बोला गया क्या है आपका आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना है सेकेंड का यानी टू क्रॉस टू की ऑर्डर टू लिखा हो चाहे टू क्रॉस टू लिखा हो बात एक ही होती है ठीक है यानी कि उसमें दो रो दो कॉलम है ठीक है तो आगे बोला गया सो डेड करना है किसको आपको ये एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस ये आपका टोटल आर एच एस दे रखा है ये आपका एल एच एस दे रखा है उन्होंने बोला कि ये बराबर आपको ये प्रूव करना है अब इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि सर कहाँ से चले है ना तो हम लोग यूज करेंगे क्या इसमें एल एच एस ही यूज करेंगे प्रॉपर तो हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग यूज करेंगे इसमें क्या एल एच एस ही प्रॉपर यूज करेंगे एल एच एस आपका क्या गिवेन है यहाँ पे एल एच एस आपका है इसमें आई प्लस ए तो यहाँ I प्लस है अब I आपको पता है क्या है बोला गया था कि दो सेकेंड ऑर्डर की आपके पास मैट्रिक सेकेंड ऑर्डर मतलब वन जीरो जीरो वन ये आपको I दे रखा था और यहाँ पे आपको A भी मैट्रिक से आपको गिवेन है कितनी ये आपके ऊपर दे रखी यानी कि जीरो आएगा यहाँ माइनस का टेन अल्फा बाई टू यहाँ पे पॉजिटिव आपका टेन अल्फा बाई टू यहाँ पे आपका जीरो ये रहेगा अब इन दोनों को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे वन में जीरो ऐड होगा वन आएगा जीरो में ये चीज़ ऐड होगी तो यही चीज़ आएगी माइनस का टेन अल्फ़ा बाई टू जीरो में ये ऐड होगा तो यही चीज़ आएगी कितना टेन अल्फ़ा बाई टू वन में जीरो ऐड होगा कितना आएगा वन आएगा तो आपने क्या निकाल लिया आपने एल निकाल लिया उसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे आर निकालेंगे फिर देखेंगे दोनों की वैल्यू सेम आएगी मतलब क्या दोनों आपके इक्वल हो गए ठीक है तो अब हम निकालते हैं आर तो हमने आर एस एस यहाँ पर नोट कर लिया अब देखो आई की जगह हम लोग प्रॉपर आई फिर से वापस रखेंगे तो यहाँ ब्रैकेट लगा था ब्रैकेट लगाया हमने आई की जगह क्या रखेंगे वन जीरो जीरो वन हमने राइट कर दिया यहाँ पे माइनस लगा माइनस लगाया और ए आपको पता है आपको गिवेन है कितना जीरो माइनस का टेन अल्फ़ा बाई टू यहाँ पर कितना गिवेन है आपका टेन अल्फ़ा बाई टू यहाँ पर आपका गिवेन है जीरो ठीक है तो ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं यहाँ पर अब आपके पास एक और मैट्रिक्स दे रखी है उसको हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा यहाँ पे आपका साइन अल्फा गिवेन है उसके बाद यहाँ पे आपका कॉस अल्फा गिवेन है तो उम्मीद कर रहे हैं ये बात समझ में आई होगी अब यहाँ नॉर्मल आपका एड या सब हो जाएगा जब यहाँ पे वन में से आपका जीरो जाएगा वन बचेगा यहाँ पे जीरो माइनस माइनस करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा यानी कितना आएगा आपका यहाँ पर टेन अल्फा बाई टू आएगा जीरो माइनस का टेन अल्फा बाई टू यानी कि माइनस का टेन अल्फा बाई टू आ जाएगा वन माइनस का जीरो यानी कि कितना आएगा वन आएगा तो हमने इसको नॉर्मली नोट कर लिया अब यहाँ देखिए कॉस अल्फा आ गया माइनस का यहाँ पे साइन अल्फा ये जो मैट्रिक्स रखी है उसको हम राइट कर ले रहे हैं तो हमने ये वाली मैट्रिक्स भी राइट कर ली इसको हमको टेन में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपको क्या प्रॉपर जो एल दे रखा है वो क्या टेन में दे रखा है तो हमको प्रॉपर इसको भी टेन में ही
वन माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन में वन प्लस का टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू उसी तरह आपका साइन अल्फा का फॉर्मूला होता है कितना टू टेन अल्फा बाई टू अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू उम्मीद करते हैं ये दोनों फॉर्मूले आपको आते होंगे नहीं आ रहे हैं तब भी आप सीख सकते हैं यहाँ से ठीक है तो हम ये दोनों वैल्यू यानी कि दोनों की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे चलिए पुट करते हैं इनको तो हमने यहाँ पे सबकी वैल्यू जो प्रॉपर साइन कॉस का जो था हमने टेन के फॉर्म में रख दिया अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे थोड़ा आप क्या करेंगे आप सर इसका हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो हम मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो खाली मल्टीप्लाई ही करते रहेंगे पूरे क्वेश्चन में क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इससे करना है फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करना है तो कुछ ना कुछ राइट करना है कैसे भी करके है ना तो मल्टीप्लाई करने में भी दिक्कतें होंगी बहुत सी दिक्कतें होंगी तो क्या करा जाए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं एक छोटे से ही यानी कि इतने बड़े बड़े नंबर देख के डर जाएंगे तो फायदा क्या हुआ तो यहाँ पे हम लोग एक चीज पुट कर लेंगे क्या पुट करते हैं टेन अल्फा बाई टू को हम लोग पुट कर लेते हैं कितना आई पुट कर लेते हैं या एक्स पुट कर लेते हैं ठीक है तो हम यहाँ प्रॉपर हम आई लेके चल रहे हैं अब देखिए यहाँ हमने आई पुट कर लिया ठीक आई क्यों पुट करें क्योंकि आई की वजह से कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका कम हो जाएगा इस वजह से पुट करना पड़ रहा है तो यहाँ पर हमने क्या किया वन जैसे राइट करेंगे यहाँ पे टेन अल्फा बाई टू की जगह क्या पुट करना आई तो यहाँ पे आई हो जाएगा यहाँ पे माइनस का ही हो जाएगा यहाँ आपको वन हो जाएगा तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या हुआ कि आपकी जो मैट्रिक्स है दो यहाँ इतनी जो बड़ी बड़ी लग रही थी तो बिल्कुल नॉर्मल सी हो गई उसी तरह आपको क्या करना है यहाँ भी आपको यूज करना है यानी कि वन आएगा माइनस का यहाँ पे इसकी जगह आई रखेंगे लेकिन स्क्वायर तो कितना हो जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा नीचे वन प्लस का आपका कितना आएगा आई स्क्वायर आ जाएगा उसी तरह यहाँ पे आपका आएगा टू आई नीचे आएगा कितना वन प्लस आई का स्क्वायर आएगा फिर यहाँ देखिएगा यहाँ पे आएगा टू आई अपॉन में वन प्लस आई स्क्वायर यहाँ आएगा वन माइनस का आई स्क्वायर यहाँ पे आएगा वन प्लस का आई स्क्वायर आ जाएगा तो उम्मीद कर रहे हैं ये बात समझ में आ रही होगी अब क्या करना है आप नॉर्मली इसका मल्टीप्लाई इनसे करना है हमको है ना तो मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा चलिए अब मल्टीप्लाई वन का मल्टीप्लाई इससे करेंगे सर वही चीज आएगी कोई चीज चेंज नहीं होगी बिल्कुल सही बात लेकिन जब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा कितना आएगा प्लस लगाया हमने आई का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे कितना आएगा टू आई स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ आप कितना आएगा वन प्लस आई स्क्वायर तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही होगी अब देखिए यहाँ पे हमने इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया फिर इसी तरह इसका मल्टीप्लाई इससे करना है हमको वन का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा वन प्लस आई स्क्वायर ही आपका रहेगा उसी तरह इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना आएगा प्लस लगाया आई आपका बाहर रख देते हैं एक मिनट के लिए तो ये चीज आपकी अंदर आ जाएगी तो उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी अब उसी तरह हमको क्या करना है फिर से अब हमको नीचे वाला यानी रो जो सेकंड रो इसका मल्टीप्लाई इन सब टर्म से करना है तो इसका हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आपका माइनस आई हमने बाहर रख लिया वन माइनस आई स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा वन प्लस आपका आई स्क्वायर आ जाएगा प्लस लगाया इसका मल्टीप्लाई से करेंगे कितना आएगा आपका टू आई अपॉन वन ठीक है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इतना टिपकल नहीं है चलिए अब इसका मल्टीप्लाई हम हम लोग इस आते हैं यहाँ देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा यानी कि कितना आएगा टू आई अपॉन वन प्लस आई स्क्वायर आ जाएगा उसी तरह वन यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मल कोई चेंज नहीं होगा वैसे लिखा जाएगा तो थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को पॉज करके रिवर्स करिएगा फिर से चीज़ें सुनिएगा चीज़ें समझ में आ जाएंगी चलिए अब जब यहाँ पर क्या करेंगे थोड़ा सा कैलकुलेसन है अब आपको पता है यहाँ आपका आई स्क्वायर होगा आपको पता है जब हर बराबर होते हैं तो ऊपर वाले नंबर कैसे हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं तो उसी तरह ऐड कर दीजिए यहाँ पे कितना आएगा आपका वन ठीक है तो यहाँ वन माइनस का आई स्क्वायर प्लस का टू आई स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा वन प्लस का आई स्क्वायर तो उम्मीद कर रहे हैं बात इतनी समझ में आई होगी अब देखिए यहाँ पे क्या करना है यहाँ भी आपका हर बराबर है तो हर जब बराबर होते हैं तो उनको हम लोग ऐसे लिखते हैं यानी कि यहाँ पे डिनोमिनेटर आपके जब सेम होते हैं तो ऊपर वाले नंबर को हम लोग ऐसे ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ठीक है तो वही चीज़ यहाँ पे करेंगे यहाँ मुका माइनस का टू आई तो हो जाएगा लेकिन आई का मल्टीप्लाई अंदर करना पड़ेगा कितना आएगा प्लस का आपका आई हो जाएगा करेंगे कितना आएगा आई क्यूब हो जाएगा ठीक है तो अब देखिए यहाँ पे इसमें देखिएगा यहाँ भी आपका डिनोमिनेटर सेम है वन प्लस आई स्क्वायर आपका ऐसे रहेगा ऊपर वाले यानी इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे माइनस का आई आ जाएगा फिर यहाँ पर करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का आई क्यूब हो जाएगा फिर यहाँ पर आएगा आपका टू हो जाएगा अब उसी तरह यहाँ भी डिनोमिनेटर आपका सेम है तो वन प्लस कितना आएगा आई स
अब देखिएगा क्या होगा यहाँ पे हमने वन राइट किया यहाँ पे टू आई स्क्वायर में से एक आई स्क्वायर जाएगा तो आपका एक आई स्क्वायर यहाँ बचेगा नीचे भी वही चीज़ आपकी बचेगी ऐसे राइट कर देते हैं यहाँ पे देखिएगा आई है अब देखिए माइनस का टू आई में से एक आई जाएगा तो माइनस का आई बचेगा यहाँ पर आपका माइनस का आई क्यूब आ जाएगा नीचे आपकी चीज़ें वही राइट हो जाएंगी यहाँ पर देखिएगा टू में से एक आई जाएगा तो आपका आई बचेगा यहाँ पर कितना आएगा आपका आई क्यूब आ जाएगा यहाँ पर वन का आई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे कितना आएगा आपका आई स्क्वायर आ जाएगा प्लस का वन नीचे आपका वन प्लस का आई स्क्वायर हो जाएगा तो उम्मीद कर रहे हैं बात इतनी समझ में आ रही होगी यार हम इससे क्या ब्रेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे कितना आएगा आपका वन आएगा और यहाँ पे अब ये होगा नहीं तो यहाँ माइनस आई जब कॉमन लेंगे तो कितना बनेगा वन प्लस आई स्क्वायर यहाँ बचेगा यहाँ पे कितना बचेगा वन प्लस आई स्क्वायर क्यों हुआ क्योंकि यहाँ माइनस आई बाहर निकालेंगे तो यहाँ वन बचेगा यहाँ प्लस आपका बचेगा यहाँ तीन लोग थे एक बाहर निकालेंगे तो यहाँ दो बचेंगे ठीक है तो इसी तरह यहाँ भी आई हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा वन प्लस आपका आई स्क्वायर बचेगा और पाउन में कितना चल रहा है वन प्लस आई स्क्वायर चल रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे सेम आपको दोनों धीरे धीरे यहाँ पर कैंसिल आउट करके यहाँ वन आएगा तो उम्मीद कर रहे हैं ये बात समझ में आ रही होगी आपको अब इधर देखिएगा ये वाला नंबर भी इससे रिमूव हो जाएगा ये वाला नंबर भी इससे रिमूव हो जाएगा तो यहाँ वन बचेगा यहाँ आपका माइनस का आई आएगा यहाँ पे आपका आई आएगा यहाँ पे आपका वन आएगा तो उम्मीद कर रहे हैं इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी चलिए अब देखिए थोड़ा सा इसमें यहाँ पे ये यह हमने वन रखा यहाँ पे इस आप माइनस लगाया अब हमने आई को क्या लेट किया था आई को हमने ऊपर लेट किया था कितना टेन अल्फा बाई टू और ये यह आपका आई यहाँ भी रखा जाएगा कितना टेन अल्फा बाई टू और आप देखिए यहाँ वन है तो वन रखेंगे यानी कि जो हम एल निकाले थे वो और जो हमने आर अभी सॉल्व करके निकाला है क्या दोनों क्या है आपके इक्वल आ रहे हैं यानी कि हम लोग कह सकते हैं क्या कि जो सर जो एल है मेरा क्या है वो आर के इक्वल आ गया है तो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अच्छे से प्रूव करना है और ये क्वेश्चन आपका जो है वो इम्पोर्टेंट समझा जाता है क्यों क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन जब तक आप टेन अल्फा बाई टू का नहीं मानेंगे तब तक वो कैलकुलेशन आपका प्रूव नहीं हो पाएगा क्योंकि कैलकुलेशन में यानी कि मल्टीप्लाई थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा आपका तो आप उसको लेके मान के चलिएगा ठीक है तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर आपका ट्वेंटी वन ठीक है तो अब यही सोच रहे होंगे सर एट्टीन के बाद सीधा ट्वेंटी वन कैसे आ गए तो आपका नाइनटीन नंबर क्वेश्चन जो आपका ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन है वो आपके मोस्टली मतलब अच्छे क्वेश्चन नहीं है यानी कहने का मतलब उनका कोई मतलब नहीं है लगाने ना लगाने का ठीक है तो वो आपके कभी बोर्ड में आते भी नहीं है और कभी आपके स्कूल में भी सैम्पल पेपर में भी कभी नहीं पूछे जाते हैं है ना तो आप उनको लगाइए या ना लगाइए कोई मतलब नहीं बनता इसी वजह से मैंने वो मैं वो क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ आपको जो क्वेश्चन आपके अच्छे हैं यानी कि ट्वेंटी वन क्वेश्चन नंबर आपका बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको कम से कम कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स के मल्टीपल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए जो कि हमने क्लियर कराया है चलिए एक बार और आपको रिवाइज करा देते हैं उस चीज़ को मल्टीप्लाई क्या था हमने कहा था इससे हमने कहा एक कोई एक मैट्रिक्स हमने राइट करी यहाँ पे ये आ रहा है आपकी मैट्रिक्स टू क्रॉस टू की है दूसरी हमने मैट्रिक्स ली आपकी ये है ये हमने ले ली टू क्रॉस थ्री की ले ली तो मैंने आपसे कहा इसका मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है तो उम्मीद कर रहे हैं कि मतलब कुछ लोग तो अब आप पेज पलट रहे होंगे सर ने क्या चीज़ें बताई थी लेकिन आप समझिएगा इसमें चीज़ें क्या होंगी आपसे मैंने कहा था कि ये वाला नंबर और ये वाला जब नंबर आपका इक्वल होता है तभी आप उन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं अदरवाइज आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं यही बात तो हमने बताई थी चलिए सर हाँ ये बात तो सही है आपने बताई थी मल्टीप्लाई जब तो यहाँ पे आपका नंबर क्या है सेम है इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो सकता है उसके बाद मैंने आपको दूसरी बात बताई थी क्या कि जब आप मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई करने के बाद कौन सी मैट्रिक्स आने वाली है मतलब किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आने वाली है वो भी आपको ध्यान में रखना है अब सर ने हाँ सर बताया था आपने वो किसके लिए बताया था वो पर्टिकुलर क्वेश्चन इस क्वेश्चन के लिए हमने आपको बताया था अब जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन हो इस तरह के क्वेश्चन आपके जितने भी आएंगे आप आराम से कर लेंगे तो सर किस ऑर्डर के आएगी हमने कहा था जो आगे यहाँ पे होता है ये और जो लास्ट में यहाँ पे होता है ये इस ऑर्डर की आपकी बनेगी यानी कि जैसे हमने ए और बी का मल्टीप्लाई कर दिया मान लो ए बी आ गई मैट्रिक्स तो किस ऑर्डर की आएगी टू क्रॉस थ्री ऑर्डर की आपकी होगी तो उम्मीद कर रहे हैं ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा और आप अच्छे से रिविजन कर चुके होंगे एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी मैट्रिक ऑफ ऑर्डर बोला गया एक्स का जो ऑर्डर है टू क्रॉस एन है वाई का है थ्री क्रॉस के है आपको पता है कि आगे वाला क्या होता है सर रो हो
विल बी डिफाइंड आर यानी कि बोला गया है ये दोनों मैट्रिक्स आपस में कब ऐड हो सकती हैं कब डिफाइन हो सकती हैं आपको तब बताना है यानी चार ऑप्शन इसमें गिवन है इसमें से कौन सी चीजें क्या होंगी यानी कि के की वैल्यू क्या हो एन की वैल्यू क्या हो पी की वैल्यू क्या हो प्रॉपर उसके लिए ये डिफाइन हो तो आपको ये चीज निकालना है ना तो ये जो जो चीज दी है वो मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ कितना है आपका पी वाई है प्लस का आपका है यहाँ पे डब्ल्यू वाई तो अब देखो पी वाई है तो पी वा, पी को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं अब आपको पता है पी की मैट्रिक्स कितनी है पी का जो आपका ऑर्डर था वो आपका कितना है पी क्रॉस के है तो यहाँ पे हम ऑर्डर लिख लेते हैं कितना पी क्रॉस के उसी तरह आपका वाई है वाई मैट्रिक्स आपकी ये सेकेंड थी यानी इसका ऑर्डर आपको कितना दे रखा है थ्री क्रॉस के दे रखा है बिल्कुल सही बात सर अब यहाँ पे देखिए यहाँ डब्ल्यू था डब्ल्यू हमने राइट कर लिया और डब्ल्यू का आपकी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दे रखा है डब्ल्यू का मैट्रिक्स एन क्रॉस थ्री दे रखा है एन क्रॉस थ्री हमने राइट किया है यहाँ पे उसी तरह आपका वाई है तो वाई का ऑर्डर तो सेम है यानी कितना है थ्री क्रॉस के है तो उम्मीद कर रहे हैं बात इतनी समझ में आई होगी अब आप देखिए यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई तो हुआ ही होगा क्यों क्यों क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो चुका है जब इसका मल्टीप्लाई हुआ होगा तो जो आपकी पी वाई मैट्रिक्स आई होगी किसकी आई होगी और आपको पता है कि मल्टीप्लाई कब हो सकता है जब ये वाला नंबर ये वाला नंबर के कॉल होगा तभी मल्टीप्लाई होगा इसका मतलब के 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 किसके बराबर रहा होगा तीन के बराबर रहा होगा यही बात तो समझ में आ रही यानी के किसके इक्वल रहा होगा के सर के को जब सर थ्री के इक्वल कर देंगे तो यहाँ भी थ्री हो जाएगा यहाँ भी थ्री हो जाएगा तो आराम से मल्टीप्लाई हो सकता है इसका मतलब के को थ्री के इक्वल रखना पड़ेगा तभी ये मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई करने के बाद कौन सी ऑर्डर की मैट्रिक्स आती थी सर जो यहाँ होता था जो यहाँ होता था तब आती थी तो यहाँ पे आपका पी है यहाँ पे के है तो यहाँ कितना आएगा पी क्रॉस के की मैट्रिक्स आएगी उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रही होगी बात अब देखिए यहाँ पे W इसका मल्टीप्लाई होगा बिल्कुल सर क्योंकि थ्री यहाँ है थ्री यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमने W और Y का मल्टीप्लाई कर दिया किस ऑर्डर की आएगी सर जो यहाँ है जो यहाँ है उसी ऑर्डर की आएगी यानी n क्रॉस k की आएगी तो उम्मीद कर रहे हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी अब यहाँ देखिए मैंने आपसे कहा था कि दो मैट्रिक्स आपस में ऐड कब हो सकती हैं तो आप सर यही कहेंगे सर जब उनका ऑर्डर सेम होता है यानी कि जो ऑर्डर आपकी आगे वाली मैट्रिक्स है वही ऑर्डर इसका होना चाहिए बिल्कुल सही बात इसका मतलब क्या है सर यहाँ तो के है यहाँ भी के है लेकिन सर यहाँ पे चेंजेस हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर P बराबर क्या होना चाहिए N होना चाहिए या N बराबर क्या होना चाहिए P होना चाहिए दोनों बातें एक है यानी कि सर हम N की जगह या तो P रखें या P की जगह हम लोग क्या रखें N रखें तभी आप हो सकते हैं यानी कि इतनी कंडीशन निकल के आई है आपकी यानी कि ये जब प्रॉपर चीजें होंगी तभी ये चीज आपकी डिफाइन हो सकती है अदरवाइज डिफाइन नहीं हो सकती है ठीक है यानी कि तभी ये जुड़ सकती हैं अदरवाइज नहीं जुड़ सकती तो क्या होगा P बराबर n होना चाहिए K बराबर क्या होना चाहिए थ्री होना चाहिए या n बराबर P होना चाहिए या K बराबर थ्री होना चाहिए तो किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है ये आपका जो भी कंडीशन दे रखी है वो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखी है यानी कि ये आपका फर्स्ट आंसर होगा तो उम्मीद कर रहे हैं बात आपको अच्छे समझ में आई होगी क्या चीज समझना है पहले आपको ये चीज समझ के रखना है उसके बाद आराम से आप ये चीज निकाल लेंगे तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा नहीं भी समझ में आया है तो वीडियो को आप पॉज करके वापस जाइएगा तुरंत सीखिएगा और अच्छे समझ में आ जाएगा चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन आपका 22 है लिखा हुआ है इफ एन इक्वल टू पी देन दी ऑर्डर ऑफ दी मैट्रिक्स यानी कि ये जो आपकी मैट्रिक्स का फॉर्मेट दे रखा है इसका हमको ऑर्डर बताना है चलिए हम यहाँ पे एक बार राइट कर लेते हैं सेवन एक्स का फाइव तो आपको यहाँ पे सेवन आपको ऐसे रखना है एक्स यहाँ पे हमने ऐसे राइट राइट किया अब एक्स की ऑर्डर कितना गिवेन था आपका क्वेश्चन में टू क्रॉस एन गिवेन था माइनस हमने ऐसे राइट किया यहाँ पे जेड हमने ऐसे राइट किया और जेड का आपका ऑर्डर कितना गिवन था जेड का आपका ऑर्डर आपका टू क्रॉस पी गिवन था ये ट्वेंटी वन नंबर क्वेश्चन के ऊपर हमने ये सब ऑर्डर लिखे थे है ना वही वाले यहाँ भी यूज करने हैं अब बोला क्या गया अब यहाँ पे इसका हमको ऑर्डर बताना है अब आपको पता क्या है कि दो मैट्रिक्स एड और सप्ताह कब हो सकती है सर जब उनका ऑर्डर सेम हो तो क्या ये अभी हो सकती है एड सब नहीं हो सकती अब इनका ऑर्डर आपका अलग अलग है लेकिन ध्यान से देखिए एन बराबर यहाँ पे क्या दे रखा है एन बराबर आपका पी दे रखा है तो जब हम यहाँ पे n बराबर p रखेंगे तो हम p की जगह क्या रख दे रहे हैं n दे रखें यानी कि आप देखिए इनका ऑर्डर क्या हो गया सेम हो गया 
अब ये दोनों मैट्रिक्स आपकी ऐड और सप्टैक हो सकती हैं और आपको पता है कि ऐड और सप्टैक करने के बाद जिस ऑर्डर की आपके पास मैट्रिक्स होती हैं उसी ऑर्डर की ही मैट्रिक्स आती है यानी कि नई जो मैट्रिक्स आएगी आपकी वो भी क्या होगी टू क्रॉस एन ऑर्डर की ही मैट्रिक्स होगी यानी क्या हो जाएगा यही आपका क्या होगा आंसर होगा तो आंसर नंबर कौन सा मैच कर रहा है आंसर नंबर आपका बी मैच कर रहा है तो आपका यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आई होगी आज हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं सब क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे थे तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में